ሀብለ 17 ስለ ተማክሰኙ ምሽት 12 ሰዓት ተናስተልን ካሜራ ቴሌቪዥን ዘገባዎቻችን በቀጥታ ወደና እንትይርሳሉ ሀብታሙ አባወኝ አባቱን ቆዩ ከ30 በላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ባለሀብቶችና አደላሎች በቁጥጥር ስር ዋሉ የኢፌድሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት ሐላፊ ሚኒስተር ዶክተር ነገሪ ለንጮ በጉዳይ ዙሪያ ላይ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል ሚኒስትሩ በመግለጫቸው በፖሊስ አቃቤግና በፌደራልና አዲስ አበባ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤቶች በተደረገ የማጣራት ሥራ የሙስና ተግባር ውስጥ ሳትፎ የተገኙ 34 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ይዋሉት መንግስት ሙስና ለመከላከል በያዘው ቁርጠኛ ቋም ነው ብለዋል ይዜና እስከተናቀረበት ጊዜ ድረስም 34 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ይዋሉ ሲሆን ቁጡ ሊጨምር እንደሚችልም ሚኒስትሩ ተናግሯል ስትል ባልደረባችን አዚብ ዮሐንስ ካማራ ብዙ አመገናኛ ደረጃ ታዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽበት ቤት ዘግባለች በማራ ክልል ከክረምቱ ጋር በተያዘ ለከሰቱ የሚችሉ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋዎችን ለመከላከል እየሰራ መሆኑን የክልሉ አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ገለጸ። የሚመለከታቸው አካላትም በጉዳይ ዙሪያ ሊሰሩ እንደሚገባ ጽፈት ቤቱ ጠይቋል። ደሞዚ ቆየ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አለ። የክረምቱን መግባት ተከትሎ በተለይም የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋዎች በአማራ ክልል ከድር ከቀጥሎ የሚከሰቱ የተፈጠሩ አደጋዎች መሆናቸውን የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በጥናት ለይቷል። በተያዘው ክረምት እነዚህ የተፈጠሩ አደጋዎች በክልሉ በየታካቢዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉም የጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ አሰፋ በላይ ለይተና ይላሉ። በመራብ አማራ ወደ 3 ዞኖች ናቸው የሚከሰትባቸው ሰሜን ጎንደር ደምቢያ ጉንደር ዙሪያ 31 አካባቢ የሚጠጉ ቀበሌዎች ናቸው በዚህ ትላ አፌክትድ ይሆናል ወይ ተለዩ ደቡብ ጎንደርም እንደዚሁ ወደ 20 አካባቢ ቀበሌዎች ሊቦ ከምከም ፎገራ በተለይ ፎገራ እንዲሁም ደራ ወረዳዎች ተለይተዋል ምራብ ጎጃም ባህር ዳር ዙሪያና ሰሜና ቸፈር በመስራቅ አማራም እንደዚሁ ዝግጅቱን በተመለከተ ሰሜን ወሎ ደቡብ ወሎና ሰሜን ሽዋን እንዲሁም ኦሮሚያ ዞን ናቸው በዋነኝነት ዛካይ ጉዳት ምድርስባቸው በአጠቃላይ በዚህ አመት ጉዳት ይደርሳል ተብሎ የታሰበው በሰባት ዞኖች ነው እና በሰባት ዞኖች በ24 ወረዳዎችና በ254 ቀበሌዎች ይሆናል ተብሎ ነው ጥናቱ የተጠነው ጽፈት ቤቱ የጎርፍና የመሬት መንሸራተት ስጋት ባለባቹ አካቢዎች የቅርመ ጥንቃቄ ስራ እየሰራ መሆኑን ሐላፊው ገልጿል ሆኖም ግን አደጋዎችን በጽፈት ቤቱ ጥረት ብቻ መከላከል እንደማይቻል የተናገሩት ሐላፊው ሌሎች አጋራ አካላትም ለጉዳዩ ትክክለት ሊሰጡ እንደሚገባም አሳስቧል የስትራክቸር ጥገና ስራዎችና ክትትል ስራዎች ብዙ ገንዘብ ነው ምናፈሰው ጋቢውን ይሰራል በሚቀጥለው አመት መቶ ጎርፍ ደብነት ይሄዳል ምክንያቱም መከላካዩ ስለማይሰሩ አስቀድሞ እንክብካቤም ስለማይደረግላቸው እንደገና በስነ ህይወት ወይታው ዘዴ አትክልቶችን በዙሪያው በመትከል እንክብካቤ ስለማይደረግ በዚህ ነገር ያለው ጉዳት መቅነስ አልተቻለም እና ዚላይ ትክክለት እንዲደረግ ነው አንዱ በሌላ በኩል የተዘጉ ቦዮች አሉ የውሃ መውረጃ ቦዮች አሉ እነዚህ ደግሞ በተለይ ከተሞች ነው የሚመለከተው አሁን ከተማ ላይ ጉዳት ድረስ ይባል ዶልዲ አይነት ከተሞች አሉ እና ጣያ አሉ እና በርሳ አሉ ቆቦ አለ ለምስራቅ እንኳን ብንወስድ ጎርፍ አደጋ ከደረሰ በኋላ ነው ጮሆት የሚመጣው እንጂ ይሄን ጎርፍ አደጋ ያደረሰው ምክንያት ምንድነው ሚለውን ነገር አስቀድሞ አይቶ በመንግስት ገንዘብ የሚሰሩት ስራዎች እንዳሉ ሆኖ ለዛ ግን ትኩረት ሰጥቶ ደግሞ አለ መስራት ችግርም አለ ማህበረሰቡ የተፈጠሩ አደጋዎችን በመገንዘብ በራሱ የመከላከል አቅሙ ሊያሳድግ እንደሚገባም ሐላፊው ገልጿል ለተለያዩ አደጋዎች የማይጋለጥ ህብረተሰብን ገንባ በሚንልበት ጊዜ የአደጋ ሲደርስ የመጥቶ ስራቸው ኑሮ ምርጫዎች የሚያሳካ ሀብት አስፈላጊ እንኳን ቢሆን ዋናው መሰረቱ ግን ህዝብ አቀም ነው ስለዚህ በየአካባቢው ሁልጊዜ ፍተሻዎች እንዲደረጉ ለምሳሌ ዛሬ ተቦርቡሮ መታየው መሬት ካለ ነገ ለምን ሊከሰት ይችላል ብሎ ሰው ጥቆማዎች እንዲያካሄድ የጥገና ስራዎችን እንዲሰራ ማድረግ ነው ጎጂ ለማዳው ድርጊቶችን ለማስቆም ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት የድርሻቸውን ሊወጡ ይገባል ተባለ ያለድንበይ ጋብቻ ለማስቀረት የሃይማኖት ተቋማት ሚና በሚል መሪ መልእክት ውይይት በባህር ዳር ከተማ ተቀይዷል ዘጋባው የሃረገውን ተደሰነው የማይቀርበው ደግሞ አብዮት ከፋላ 
በአማራ ክልል ውስጥ ከሚስተዋሉ ጎጂ ለማዳዊ ድርጊቶች መካከል ያለደሚጋ ብቻ አንዱ ነው ጎጂ ለማዳዊ ድርጊቱም በአካልና በሰነልቦና ላይ ጉዳት ያደርሳል ወይዘሮ ጥሩነሽ ደጀኔ የጉዳት ከጋጠማቸው ሴቶች መካከል አንዱ አናት ከ14 ዓመት የታዲያርኩኝ ከ16 ዓመት የወለርኩኝ አራት ቀን አናትኩኝ አራት ቀን ሳመት አውዲያ ተጀነፍኩኝ ሆስፒታል አኛከ ወሰዱኝ አክሪ ወሰዱኝ ዋራ መደሰው የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መላከ ሰላም ኤፍሬም ሙሉ ዓለም ያለድሜ ጋብቻም የልጆችን የወደፊት ህይወት የሚያጨልም ነው ብለዋል ልጆችን ያለድሜ መዳቅ ማለት በልጆች ላይ ሚጎ ሚደርሰውን ችግር አለመገንዘብ ነው አንድ ሰብል ይዘራና የንክብካቤ ጊዜ ያለው ያረሞ ጊዜ ያለው ተንከባክቦ ከደረሰ በኋላ አብቦ ሲያፈራ ነው ሰብሉ እንኳን ለጥቅም የሚውለው ህፃናቱ ገና ሳይፈሩ ሳይአብቡ በጭርቃቸው እንዲአይነት አደጋ ላይ ትምህርት እንዲወዙኑ ከዚያም ለሌላ የህመም አደጋ እንዲደርስባቸው ችግር እንዲደርስባቸው ያይመሮ የህሊና ተጽዕኖ እንዲደርስባቸው ማድረግ በህፃናት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት አለማወቅ ነው የአማራ ክልል ሴቶችና ህፃናት ጉዳይ ቢሮ የሴቶች ንቅናቄና ተሳትፎ ማስፋፊያ ዳይሬክተር ወይ ዳይሬክተር አቶ ስማቸው ዳኘ ያለድሜ ጋብቻ ባሆነ ወቅት እየቀነሰ መምጣቱና ማጥፋት እንዳልተቻለ አስተውቀው ወደፊትም ብዙ ስራዎችን መስራት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል የልጅነት ጋብቻ ግን እየቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለ እንደቀነሰ ሁሉም ሰው ይስማማል ጥናቶችም ተካይደዋል በጥናቱ ምን የቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ነገር ግን በመንፈልገው ደረጃ አይደለም አሁን ቢሆን መልኩን እየቀየረ እየተፈጸመ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ህብረተሰቡ በቂ ግንዛቤ ባለማግኘቱ በሁሉም ቤተሰቦች ላይ በሁሉም ማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ተደራሽ ባለመሆናችን ግንዛቤውን በአግባቡ ባለመስጠታችን ምክንያት በሚፈልገው ደረጃ እየቀነሰ ነው ለማለት ግን ያስቸግራል አሁን ቢሆን ብዙ መስራት ብዙ ቅርጫታዊ ስራዎችን የሚጠይቅ ትርጓሬ እንደሆነ ነው ያሉ መረጃዎችን ተቆም ማለት ነው። የደሴ ከተማ ስልምና ጉዳይ ምክትል ሰብሳቢ ሼህ ሰይድ ኦመር ያለድሜ ጋብቻ ስከፊ ስለሆነ ሁሉም የሃይማኖት አባቶች የህብረተሰቡን አመለካከት የሚለወጥ ስራ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተናግረዋል። ያለድሜ ጋብቻ በጣም የሚያስከፋ በኑሮም ሆነ በስነ ልቦናም ሆነ በመሐበራዊ ቅብስም ሆነ በጣም የከፋ ስለሆነ ማንኛውም በተለይ የሃይማኖት አባቶች ለወላጆች ይሄንን መከረና ይሄንን ትምርት እንዲሰጡ አላፊነትን ኢንሻአላህ ለጋር እንወጣለን የሚለውን ነው ምን ነው በውይይቱ ላይ ሰባት የቤተ እምነት ተቋማት ተሳትፈዋል የህፃናት መቀንጨር ችግር በስፋት በሚስተዋልባቸው አራት ክልሎች የሥራተ ምግብ ማሻሻያ መርሃ ግብር በመተግበር ላይ ነው መርሃ ግብሩ ከግብርናና ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራሞች ጋር በጋራ መስራት ያስችላል ተብሏል የኢዚያን ዘገባ ጋሻው ገብራ ቀጥሎ ያቀርባል ክልሎቹ በአግሪቱ የህፃናት መቀንጨር ችግር ጎልቶ የሚታይባቸው መሆናቸውን የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት መረጃ ያሳያል። በኢንስቲትዩቱ የሥርዓተ ምግብ ተመራማሪ አቶ ግርማ አያን እንደገለጹት ቀደም ሲል አገራዊ የሥርዓተ ምግብ መርሃ ግብር ተግባራዊ በመደረጉ መቀንጨር ከ57 በመቶ ወደ 34 በመቶ ዝቅ ብሏል። ሆኖም የአማራ ትግራይ ኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች አሁንም ከፍተኛ ቁጥር ይታይባቸዋል ተብሏል። ከአማራ ክልል ህፃናት 40 በመቶ ያሉ የመቀንጨር ችግር እንደሚያጋጥማቸው ለአብነት መጥቀስ ይቻላልም ተብሏል። የግብርና እና ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የሥርዓተ ምግብ ችግርን ለመቅረፍ በህፃናት ያመጋገብ ሥርዓት ማሻሻያ ላይ በጋራ ቢሰሩ ሊያመጡ የሚችሉትን ውጤት በማጥናት ተግባራዊ እየተደረገ ነው። ችግሩ በባሰባቸው አግራሪያ ሪጅንስ ላይ በአራቱ ክልሎች ተግባራው ተጀምሯል ኦልሞስት አሁን ወደ አንድ አመት እየሆነ ነው። የነዚህ ተሞክሮ በመዓት ያመጣው ለውጥ በመዓት ኢቫሉሽን በኋላ በሚመጣው ውጤት በመመርኮዝ ናሽናል የሆነ ለኢንተርቬንሽን ሊሆን ይችላል መሻሻሎች በማድረግ በአገር አቀፍ ወረዳ ተላዎች የሚደረግ ዲዛይን አይነት ፕሮግራሞችን ዲዛይን ያደረግ ከመስራ ቤቱ ከጤናት በቃ ጋር እንሰራለን ቀዳማዊ መቤት ሮማን ተስፋየ በበኩላቸው የመቀንጨር ችግር በአጭር ጊዜ ለመቀነስ ጽህፈት ቤታቸው ክልሎች ላይ የግንዛቤ ማስጨብ በስራ በስፋት እየሰራ መሆኑን ገልጿል። በዚህ ምብረሰው በአካባቢ የሚገኙ ምግቦችን ልጆችን አመጣጥኖ እንዲመገብ የመከስከስ የማበረታታትና ለጉዳዩ ትክረት እንዲሰጡ የማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል። የመንግስት አካላት እንደዚሁም በዚህ ስራ ከሚሰሩ አካላት ጋር በጋራ እንሰራለ በተለይ ወደ ክልል ወርዳን በዚህ ሁኔታ ላይ ሰፍቲ ስራ እንዲሰሩ ለሁ ለጉዳው ትክረት እንዲሰጡ የማበረታታት የመቀስቀስ ስራ ነው ምንሰራውና በአብዛኛዎቹ ክልሎች ላይ ይሄድን ይሄን ስራ እየሰራ ነው 
አሁን ምን ሰራለን እንግዲህ የጋራ ጥረት ካደረግን ባጭር ጊዜ ውስጥ የመቀንጨርን የመቀጨጭን የመሳሰሉ ችግሮችን እናስወግድና ብቁ እና አምራች ዜጋ ሆኖ ልጆቻችን እንዲያድጉ ማገዝ እንችላለን ለምግብ መዳኒትና ጤና እንክብካቤ ቁጥጥር አስተዳደር ባለስልጣን የምግብ ምዝገባና ፈቃድ ዳይሬክተር አቶ ቴዎድሮስ ለማ ለጀክላ ህፃናት የሚቀርቡ ምግቦች አስገዳጅ መረጃዎች እንዲይዙ የሚያደርጉ መመሪያዎች ተግባራዊ እየሆነ ነው ብለዋል አመራረስ ስርዓትን የሚያሳዩ የምርቱን ጥራትና ደህንነት የሚያሳዩ እና ሌሎችም የምርቱን የመጠቀሚያ ጊዜ አሳያይም የሚያሳዩና የምርቱን ገላይ ጽሁፍ መረጃዎች አስገዳጅ የሆኑ መረጃዎች እንዲይዝ የምናስገደድበት መመሪያ ሁለተኛው የሀገር አቀፍ የሥራተ ምግብ ማሻሻያ መርሃ ግብር ከ2008 እስከ 2012 ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን መቀንጨር አሁን ካለበት 34 በመቶ ወደ 26 በመቶ ዝቅ ለማድረግ ግብ ተጥሎ እየተሰራ ነው ተብሏል በአዊ በረሰብ አስተራደር ከከሳ ግምጃ ቤት እሁዲት 42 ኪሎ ሜትር የጠጠር መንገድ በመበላሸቱ ለ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ችግር መፍጠሩን ያካቢው ነዋሪዎች ገለጹ። የአንከሻ ጓጉሳ ወረዳ አስተዳደርም ችግሩን ለሚመለከቱ አካል ባሳውቅም ብላሽ አላገኘው ማለቱን ገልጿል። ያማራ ክልል መንገድ ትራንስፖርት ቢሮም ለችግሩ ልባት ለመስጠት በመንቀሳቀስ ላይ እገኛለሁ ብሏል። ሳሙኤል አማረን የዘገበው አሻግሪ መንገሻ ደግሞ ያቀርባል። እና ቢራ ገብስ ምርቶች በስፋት የሚታወቁ ያንከሻ ጓጉሳ ወረዳ አየው እርሻ ልማትን ጨምሮ ከአርባ በላይ የግብርና ልማት ፕሮጀክቶች ባለቤት ነው ከ11 ሄክታር በላይ መሬት በባላ አብቶች የሚለማ ሲሆን የወረዳው አመታዊ የምርት መጠንም ከ5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ደርሷል ይሁን እንጂ በ1970ዎቹ በብረሰብ ሰዓት ፎንድ ተገነባ የሚነገርለት ከከሳ ግምጃ ቤት እሁዲት መንገድ መንግስት በየጊዜው የመንገዱን ደረጃ ያሳደገና ጥገና ያደረገለት ይመጣም መንገዱ በቀን በአማካይ ከመያስተናግደው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ተሽከርካሪና በጥገናው ከሚስተዋለው ጥራት መጓደል ጋር ታይዞ የምርት መጓጓዝ ሂደቱንና የትራንስፖርት አገልግሎቱን ፈጣኝ አድርጎታል የዚህ መንገድ ችግር ለነጋሪ ማበረሰቡ ትልቅ በሽታ ሆኖበታል አንደኛ ነጋሪ ማበረሰቡ የሚያገኘውን የከዘነው ምርት ባሁን ሰዓት ሽጦ ለመጠቀም መኪና ለመግባት አስቸጋሪ ጉዳይ ነው ሁለተኛ እንደገና ከዚያ በተረፈ ደግሞ ገበሬው ያመረተው ምርት ደግሞ ወስዱ እንደገና ለመሸጥና በሰዓቱ ማዳበሪያ ለማውጣትም ደግሞ ይሄም ችግር ያጋጥመዋል መንግስት በ2006 2007 ዓመተ ምህረት ደረጃ የተጠበቀ መንገድ ሰራለው ካለ በኋላ 2007 8 ላይ ተጠናቆ 2008 ላይ ጎን ለጎን መንገድ ስራ ያመጣው እቃ ማቴሪያል እንኳን ግምጃ ቤት ላይ ሳይለቅ መንገዱ ጎን ለጎን የፈረሰበት ሁኔታ ነው ያለ ባሁኑ ሰዓት ይሄ እጅግ በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው በመንገዱ ብልሽት ምክንያት ፈጥኖ መدرس ባለመቻሉም እናቶች በጤና ተቋም እንዲወልዱ በሚደረገው ጥረትም አሉታዊ ተጽኖ ያሳደረ መምጣቱን አስተያየት ሰጪዎቹ ተናግረዋል በኢንቫራ ቀበሌ ያው ከፍተኛ ተጽኖ አለው ምክንያቱም አንደኛ አዩ ጤና ጣቢያ ሄዶ ነው የሚወልዱ እናቶች በዚህ ምክንያት አምቡላንሶችም ያሉ ከግምጃ ቤት ነው የሚነሱት ከዚህ እስከዚህ እስከሚመጡ ድረስ በጣም እናቶች እየተሰቃዩና ቤት እየወለዱ ነው ያሉ እንደኔ ቀበሌ ማለት ነው ስለዚህ መንገዱ በደንብ ቢጠገን አሽከርካሪዎች በበኩላቸው በተሽከርካሪዎቻቸው ላይ በየጊዜው በሚደርሰው ጉዳት ከአቅም በላይ ለሆነ ወጪ እየተጋለጡ መሆናቸውንም ተናግረዋል ብዙን ጊዜ የኛ ተሽከርካሪዎች የባሊስትራ ችግር አለ አንድ መስመር ወጦ አንድ ተሽከርካሪ ማለም ባሊስትራ ይሰብርበታል ያ ባሊስትራ ደግሞ የሚገዛው 3600 እስከ 4000 ብር ባለው ማለት ነው ያ ደግሞ ይዞ የሚሄደው ብር በጣም እና በጣም ትንሽዬ ወይ 200 ወይ 300 ብር ነው በቀን ላይ ቶሎ ተመላልሶ መስራት የሚችልውን ብር ቢያንስ አንድ 10 ሬም ይመላለስ የነበረውን 3 ሬም ባማካይ 3 ሬም ይመጣማ ወንለ ይወርደው ምክትል አስተዳደሪና የትምርት ጽፈት ተላፊ አቶ ቻላቾ ነጋ መንገዱ በቀን በአማካይ ከ1200 በላይ ተሽከርካሪዎችን ያስተናግዳል በየጊዜው የሚደረገው ጥገናም ዘላቂ መፍትሄ ሰጪ ባለመሆኑ ትልቅ የመልካም አስተዳደር ችግር እየሆነ ነው ችግሩ ከወረደው አቅም በላይ በመሆኑም ለሚመረከተው አካል በተደጋጋሚ ቢያሳውቁም አፋጣኝ ምላሽ አለመሰጠቱንም ገልጿል እንደ ወረዳ የሚመረከተውን አካል በተደጋጋሚ በመሄድ በአካል በማነጋገርና የሚመረከታቸውን አካል ምጭምር በመጠየቅ በቀጣይ መፍቴን ሰጣለን በሚል ስካውንደስ መፍቴ ሊገኛል ቻለም ስለዚህ ህዝቡ የሚያነሳው ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ ስለሆነ የህዝቡ ጥያቄ የወረዳው አመራርም ጥያቄ ስለሆነ የሚመረከታቸው አካላት ለዚህ መንገድ ዘላቂ የሆነ መፍቴ ስካል ተሰጠው ድረስ መፍቴ ይሆናል ተብሎ አይወሰድም የኗሪዎችን ቅሬታ በመያዝም የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮን ጠይቀናል የቢሮው ምክትል አላፊ አቶ መብታ አድማስ እንዳሉትም የመንገዱን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ደረጃውን ማሳደግ ግድ ይላል ለዚህም ከፌደራል መንገድ ባለስልጣን ጋር በመነጋገር ዘላቂ መፍቴ ለማምጣትም እንጥራለን ብለዋል እኛ ለኢመርጀንሲ ጥገና የው ክልሉ መንግስት ጠይቀን ክልሉ መንግስት ፈቅዶ ወልደናል አሁን ስለዚህ በቀጣ ያው መደበኛ የመንገድ የጎጃም ጥገና ጽፈት ቤት ነው የመንገድ የሚጠግነው 
ከፍቶ እንዲጠግን ትዛዝ ተሰጥቷል ስለዚህ ማሽነሪዎቹ በቀጥ ተንከሳቅሰው ገና ሰርቶ ይከተላል ማለት ይሄ ግዜው ችግር መፍጫ ነው የሚሆነው እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ ይሄ መንገድ ከፌደራል መንግስት ባለ ስልጣን ጋር ተነጋግረን ከሁሉ መንግስት ጋር ተነጋግረን ደረጃው የሚያርቀበት ነው እንግዲህ እና መቻቻለን የደብረ ብርሃን ከተማ ቴክኒክ ሙያ እና ኢንተርፕራይዞች ለማጽበት ቤት ከ2.5 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል አስመዘገቡ ኢንተርፕራይዞች እውቅና ሰጠ። ጽፈት ቤቱ አንቀሳቃሾችን ለማጠናከር እንደሚሰራም ነው የገለጸው። መረጃው አይደርሰን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ነው አብዮት ከፋለ ያቀርባል። የሰሜን ሽዋ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ገብረ ጻድቅ እንደተናገሩት ኢንተርፕራይዞች የውስጣቀማቸውን እና የቴክኖሎጂ አጠቃቀማቸውን በማጠናከር ለተሻለው ጥራሳቸውን ማዘጋጀት መንግስትም ከሌሎች ባለሀብቶች እቅድሚያ በመስጠት ማበረታታት ይተበቀበታል ብለዋል። ባሁን ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ፍሰት እየተካሄደ ነው ያለው ይሄ ኢንቨስትመንት ፍሰት ለነዚህ ኢንተርፕራይዞች አንደኛ የውቀት ሽግግር በማምጣት በሌላ በኩል የገበያ ምንጭ ሁኔታ በመፍጠር እና አጠቃላይ የስራ ድሉን በስፋት በማንቀሳቀስ ጭምር ተጠቃሚ የሚያደርግ ከመሆኑ ጋር ታይዞ መንግስትም ከላይ ጀምሮ ለነዚህ አካላት ልዩ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን በሚል በጀት ድጋፍ በመስሪያና በመሸጫ ቦታ ዝግጅት በማድረግ እና የውጪ ባለሀብት ብቻ ሳይሆን አገራችን ሊቀይር የሚችለው በዋናነት አገራችንን አካባቢያችን ሊቀይር የሚችለው ያካባይ ባለሀብት ነው የሚልም ነው ተይዞ በዚሁ እየተሰራ ነው ያለው ደብረ ብርሃን ከተማ ቴክኒክና ማይ ኢንተርፕራይዝ ለማጽፈት ቤት አላፊ አቶ ብርሃን ገብረህይወት የደረጃ ሽግግር እየተሰራላቸው ኢንተርፕራይዞች በትንሽ ካፒታል ስራ ጀምረው ከ2.5 ሚሊየን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡና በስራቸው በቋሚና በጊዜያዊ ከ20 ከ30 ለሆኑ የስራ ዕድል የፈጠሩ መሆናቸው ገልጿል ሐላፊው አክለውም ኢንተርፕራይዞቹ በቀጣይም የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ እንዲችሉ ከከተማ አስተዳደር በመጓያየት በቂ የማምረቻ ቦታና የረጅም ጊዜ ብድር እንዲያገኙ ተመቻችቶላቸዋል ብለዋል አላውቶች በተገዩ መንገድ መመሪያው ላይ ስለሚፈቅድ ስለሚፈቅድላቸው በሰሩት ቢዝነስ ፕላን መሰረት የተሻለ ቦታ መስጠት መቻል አለባቸው ለዚህ ደግሞ የሚያስፈልጉ መሰረት ልማቶች ዋናነት እንዳልከው የመብራት መሰረት ልማት ያስፈልጋል የመንገድ እነዚህ ጉዳዮችን ፕራዮሪቲ ተሰጥቶ ከማንኛው ከማንኛው ባላሃብት ቅድሚያ ተሰጥቶ ከዚህ ከተቃቀና አንስተኛ ያደጉ ስለሆኑ እነሱ በትኩረት የሚመለከቱ አካል ኮሚቲ የተቋቁመለት መስጠት እንዳለበት ተግባብተናል ሽግግር ያደረጉ አንቀሳቃሾች እንደተናገሩት በቀጣይ የሚደረግላቸው ድጋፍ በመጠቀም ለተሻለ ለውጥ እንደሚሰሩ ተናግረዋል መንግስት ማሽነሪዎችን ከከረስ ነፃ ከውጪ ነው ያመጣልን 85%ን በረጅ ጊዜ በ6 አመት ከፍያ ነው ምን ከ እንድን ከፈለ ተመቻቸል አሁን በፈፊት የደረጃ ሽግግር ብትካክ ላይ የነበርን ሰዓት መጀመሪያ መንቻ ካፒታላችንም ወደ 13000 ብር አካባቢ ነበር በ2003 ነው የጀመርነው እዚህ መስራት ጀመረው ከዛ በሚያደርጉልን የጥቃቅን ከከቴሊክም ከዞንም የሚያደርጉልን ድጋፍ ሁሉ ነገር እየተቀበል ሁሉ ነገር ያስተካከለን አሁን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ድርሰ ሽግግር ያደረጉትን ኢንተርፕራይዞች በኢንዱስትሪው ዘርፍ ተስማርተው ውጤታማ እንዲሆኑ በበላይነት የድጋፍና ከተተል ስራውን እንዲመሩ ለደብረ ብርሃን ከተማና ለሰሜን ሹዋ ዞን ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት መመሪያ ሐላፊነት ተሰጥቷል በሽታ ንሳት በድጋሜ በሰዓት ዘናችን ከጭማሪ መረጃዎች ጋር እንጠብቃቸዋለን እስከዚያው በሰላም ቆዩ